什么？你想当秀女？是。收下我吧，神父。你，你，这个决定，让我太意外了。我相信，你对竹，有着热爱，与虔诚。可是我，还是，不能答应你。为什么？为什么，卓玛小姐？按照佛教的说法，你没有斩断夙缘。还有，我并不想为此得罪多吉先生，因为你是将来重殿的女王。不，神父，俗世的情缘，我可以慢慢淡忘。你也知道，我根本不想当土司，那不是我想要的生活。那好，请告诉我，就是因为扎西死了，才使你下这个决心的吗？不完全是，神父，你知道吗？我的家族现在充满着罪恶，我已经觉得我无力去拯救他们了。亲爱的卓玛小姐，忏悔也一样能求得你心理上的安宁。我愿意代表上帝倾听你的忏悔。不，神父，我想当修女，我想一心去侍奉上帝。让我入教吧。那，如果扎西还活着，你还是要入教吗？神父，你怎么会问这样的问题？呃，好，那我就这样表述：没有如果，事实是，扎西还活着，现在正在找你，不顾生死，到处找你，你还要入教吗？神父，我求你不要拿扎西的事来打趣我，好吗？不不不不，我并没有开玩笑，也。没有打趣你的意思。我说的是真的。扎西，并没有死，是悬崖上的树木救了他。他没有死，他现在还在到处找你。你可以对着上帝再说一遍吗？卓玛小姐，我告诉你，扎西。真的还活着。前几天，他独闯土司府去找你，可是被你的桑吉阿库抓起来了。后来呢？他们在刑场上逃出去了，有人救了他们。那他去哪儿了？扎西说：“他一定要找到你，亲口告诉你他爱你。”他们现在正在找你，至于去哪里了，我也不知道。神父，谢谢你，谢谢你。你去哪里？桑吉府。主啊，万能的主啊，保佑他们吧。和美呀，和和和美。心上人和美。哟，二位，里面请。好。二位好面熟啊，是不是前几天来过小店？对，来过。随便给弄点吃的吧。一盘牛肉，两瓶青稞酒，怎么样？行，越快越好。好的。
告诉县长大人，只要他帮我请到丽江的保安团，我还有重心。是，那我走了。阿库，我问你，扎西是来找我的，你为什么要抓他？为什么要杀他？卓玛，扎西他是一个马贼，他多次挟持我们乐仓家的人，为什么不能抓他？为什么不能杀他？阿库。扎西他那么辛苦的来找我，就是要亲口告诉我他爱我。你为什么还要阻拦？卓玛，这怎么可能呢？你想，我能相信一个马贼的话吗？他说的是真的。我爱他，我就是爱他。卓玛，我的小卓玛，你是中间最最尊贵的黑警鹤。扎西马贼他只是个下贱无耻的马贼。是你这样说他。阿库，我没有你想的那么高贵，我就是一个普普通通的女孩子。扎西他也并不下贱，相反，他比一些贵族家的人更善良、更正直。他冒死，他冒死到土司府来找我，他就是爱我。你不可以说他不爱我，阿库。今天我来这儿，就是要告诉你，请你以后不要再为难他，好吗？多玛，你将来，你将来是要当土司的，你不可能跟一个马贼。没有什么不可能，为了爱，我什么都可以放弃。多玛，追求自己的真爱才是幸福。也许桑杰阿库。不能反对你和扎西好，可是你，你毕竟是乐仓家的长女，你的身份。阿库，我希望你再听清楚，请你以后不要再为难扎西。卓玛，你还是不要再固执了。你阿爸当年就是爱上了一个平民家的姑娘，惹得你阿姨拆散了他们。你也看见了，他整天闷闷不乐，耿耿于怀。你为什么？还要重蹈他的覆辙呢，卓玛，你跟马贼扎西不可能有结果，你就忘了他吧。你们，你们要是在一起，会遭报应的。谁也别想把我们拆散，我们也一定不会遭报应。卓玛。你真的不能跟马贼扎西在一起，真是冤孽呀！纱帘的夏季门，拉给我扎一扎，我的心上人。客官，你刚才唱的歌词里边，是不是有个叫何梅的姑娘？是啊，客官您真是好耳力，您听出来了。这首歌是跟谁学的？是跟一个拉弦子的歌手教给我的，他的心上人就叫何梅。这歌手是不是叫伦布？是啊，你怎么知道？那姑娘在哪儿？她找到他了吗？没有，她唱了两天就走了。她去哪儿了？她说要去卡尔格博，去找那个何梅姑娘。罗桑，如果你也有一个心爱的姑娘，去了卡瓦格博，你也会像伦布一样去找她吗？我会。伦布是我见过的最痴情的男人。你不是一个痴情的男人吗？我不算。如果不是在巴拉村经历了一场生死，可能我一辈子都会把对卓玛的爱藏在心里。不表白并不代表不痴情啊，在我心里，你就是一个痴情的人。我早跟你说过。在赛马会的时候，我已经爱上他了，可是因为心中的仇恨和地位的悬殊，我一直没有开口。现在想重新再爱，却是这么难。扎西大哥，我们还是先去找卓玛小姐吧。
说不定他已经回土司府了。不，何梅是因为我才不愿跟伦布在一起的。如果不能看着他们俩在一起，我不会去找卓巴的。嘉熙大哥，我找了很多地方，都没找到吃的。先喝口水吧。咱们出来几天了？大概我记不清了，反正有一阵子了。卡瓦格伯附近的村子，咱们都找过了。你说何梅到底会在哪儿？何梅姑娘没有我们走得快，兴许她还没到这儿呢。嘉熙大哥，你的腿伤好像又复发了，要不然我们先回巴拉格宗吧。我没事儿，也不知道伦布有没有找到何梅，我真替他担心。不用担心，何梅姑娘不会有事的。要不，要不我先找个地方借宿。也好，这附近是傈僳人的村子，你说话客气点。嗯，我知道。来，我先去看看。老阿尼，老阿尼，你好。啊，你好。有什么事吗？啊，是这样的。我和我大哥去卡瓦格伯转山，这不天色晚了，我们想在这儿借宿一宿，可以吗？嗯，不可以。拉尼，我们只留宿一晚，明天早上就走，可以吗？嗯，不行。我们寨子从来没有留宿外人的习惯，你还是到别的寨子去看看吧。哎，老阿尼。你什么人？呃，我我呃，我我我是郭路的，我想在这儿借宿一晚。那个老阿尼没让，你赶快走吧，我们寨子不留宿外人。哎哎，走。不是你们家的，我在别人家讨的。不是你们家的。战士大哥，趁热吃吧。哎，对了，你刚不是说那个老奥库不让你借宿吗？这玉米哪来的？啊，是那个老阿尼给我的。战士大哥，不就几根玉米吗？你这是偷，你知道吗？不就拿几根玉米吗？怎么能叫偷呢？我们康巴汉子
可以当马贼，当强盗，但绝不会弯下腰来做小偷。我们最看不起的就是小偷。可是，扎西大哥，你都好几天没吃到粮食了。你给我听好了，我宁可饿死，也不吃偷来的东西。小偷，还我们家玉米！我不是小偷，我……你还狡辩？你手里拿的是什么？我……姑娘，对不起，这些玉米是我们拿的，要不我赔你吧？这把姐，我大哥他的脚伤发作了，我们从巴拉格宗一路走来，一点粮食都没吃。我……等等，你说你们是巴勒村的人？巴勒格宗的巴勒村？没错。看来是我误会你们了，我还以为你们是十八村的人呢。他们十八村的人要来我们寨子抢婚，差点把我大姐抢走了。所以，我阿尼当即立下规矩，寨子里不留宿外人。既然是这样，这玉米你们赶紧拿去吃吧。那就多谢姑娘了，我们不打扰了。走。哎，翟大哥，你慢点。翟大哥，慢点。三妹，你怎么随便把外人带到寨子里来了？老虎，我们俩是去转卡瓦格布神山的，想在您这儿借宿一晚。阿尼，他们不是十八村的人，他们是好人，而且，那位大哥的腿受伤了，您就救救他吧。好吧，跟我来吧。哎，丹巴哥哥，丹巴哥哥，可梅，你怎么在这儿啊？不是在做梦吗？不管你是人是鬼，我都不会让你离开我了，我再也不让你离开我了。谢谢丁巴石罗大神，让丹巴哥哥回到我身边，回到白水潭，我一定天天给你烧香。谢谢你，丹巴哥哥，这里怎么了？你受伤了？扎西大哥从悬崖上跳下来的时候，把腿给摔断了。这两天，伤口又复发了。丹巴哥哥，你疼吗？不疼。我和洛桑去了白水台。何东巴告诉我们，你到卡瓦格博去侍奉神山了。我们一听，就急着出来找你了。一定是丁巴石洛大神显灵了，要不然。就是卡瓦格博大神显灵了，你说对不对？你这一路上受了不少苦吧？只要能见到你，受多少苦我也愿意。丹巴哥哥，本来我是要去侍奉卡瓦格博神山的，听说守着神山就能见到心上人，所以我就来了。何美。
你是怎么会到这个寨子来的？我走到这个寨子，我就晕倒了，幸亏三妹救了我。本来明天我就要走的，没有想到今天能碰到丹巴哥哥。年轻人，药好了。年轻人，上药吧。啊，忍住了哥哥，我自己来吧。何美，伦布一直都在找你，他的歌声唱遍了每个村落，每个寨子。他真的是不是我阿爸跟你说了什么？你放心，我是我，我不会听我阿爸的。他不能阻止我跟你在一起。哥美，其实我这次来找你，是想告诉你。阿爸以为你是马贼，所以才讨厌你。现在你不当马贼了，他会喜欢你的。我们这就回白水台，要是他不同意，我们就私奔。丹巴哥哥，我知道伦布对我好，他对我再好，我心里也只有你。不管你是死是活。何梅都是你的人，你活着，何梅跟你浪迹天涯海角；你要是不活，何梅跟着你去天国。你怎么不说话呢？何梅，我听说卓玛去过白水台，他跟你说了什么？丹巴哥哥。卓玛小姐，她喜欢你，可你并不喜欢她，是吧？她说她喜欢我。她让我阿爸帮她跟你通灵，她说她要通灵的心上人，就是你。她还说什么了？她说我才是最值得你爱的姑娘。她说如果能够跟你通灵，她一定让你的灵魂永远守着我。她还说我对你的爱是最执着、最真诚的。如果你还活着。他一定让你选我当你的爱人。丹巴哥哥，卓玛小姐那么高贵的身份，她是不能喜欢你的。就算她喜欢你，你们也不可能在一起。为什么？这还用问吗？土司老爷会允许她嫁给你吗？是啊，不论我走到哪里，终究是一个马贼。哥美，就算你不喜欢伦布，我们要先把他找回来，不能让他到处的找你。好，找到他，我一定要彻底跟他说清楚。丹巴哥哥，回白水台，我们就结婚吧。阿爸他会同意的，虽然我们现在什么都没有，但是至少我们有勤劳的双手，一切都会置办起来的。只要能够跟你在一起，哪怕是住山洞、住茅草屋，我也愿意。呀，糟了，十八村的人抢婚了。出去看看。你想干什么？你想让他们把你抢走吗？你安。没事的，他们要是敢抢我，我就杀了他们几个。你疯了你！你一个女孩子家能打不过他们吗？哪里？是十八村来抢婚吗？肯定是。你们家有枪吗？没有。你你想干什么？有弓箭吗？弓箭有，可是他们有枪啊！你拿弓箭怎么打得过他们？快把弓箭给我拿来！年轻人，我们寨子的事你不用插手了。我的丹巴哥哥他能帮到你们，三妹，你快点去拿弓箭吧。可是你的伤。能行吗？你放心吧，对付他们几个，一条腿足够了。放了我，放开我，我要回家，我要回家。那家
想的就是小姑娘的吧？停！把人留下，我就放你过去。年轻人，把路让开，要不对你不客气了。没事吧？我没事，你去帮忙吧。啊，没事吧？谢谢，佳熙大哥。没事吧？谢谢你。哎，佳熙大哥，你快坐吧。这两位姑娘是？啊，这是我大姐阿妮，这是二姐阿叉。两位姑娘好，扎西英雄，谢谢你。这次要不是你救了我们寨子里的姑娘，现在还不知道要躲在哪里。谢谢你。举手之劳，不必客气。请喝茶吧。谢谢。在一起吗嘉熙大哥，咱们已经找到何梅姑娘了，是不是该去找卓玛小姐了？只要一看到何梅的眼睛，我就一句话都说不出来。可是不把这些话说清楚，我就不能去找卓玛。那你找到卓玛小姐之后，再跟何梅姑娘说也不迟啊。你这样一拖再拖，你你你伤的可是两个人的心啊！你又不是不知道何梅的脾气。如果我把一切都跟何梅说了，她又想不通，做出什么傻事怎么办？长痛不如短痛，你早晚要让何梅姑娘知道的。你现在跟她说，免得以后……你别给我胡说八道。什么时候说，我心里自有分寸，不用你瞎操心。那你打算什么时候去找卓玛小姐啊？先找到伦布再说吧。你还没睡呢，嗯，就快睡了。嗯、三妹，你救了我，还照顾我这么些天，这个东西，请你收下，做个纪念。何梅，你这是
我已经找到丹巴哥哥了，我要跟他回去了。我真的是好羡慕你呀、啊！如果丹巴哥哥跟你没有这样的关系，我也会追求他的。<笑>怎么了？你也喜欢我的丹巴哥哥？扎西大哥可是有勇猛又仁义的英雄，我想姑娘们都会喜欢他的。<笑>不过何梅，你可要小心了，可别让别的姑娘把你的丹巴哥哥给抢走了。不会的。我的丹巴哥哥对我可好了，他是特地从白水台来找我的，谁都抢不走他。不过，不过怎么了？还是不说了。这个送给你，以后你看到它，就等于看到了我，真漂亮。我嫁给丹巴哥哥那天，我一定会带上它。何梅，我真的为你感到高兴，你让我在这儿见证了你们凄美动人的爱情故事。如果我也能有你这么一个丹巴哥哥就好了。傻丫头，你这么漂亮。又那么善良，你一定会遇到好小伙子的。我会天天跟宁巴石罗大神祈祷，祝你找到一个比丹巴哥哥还好的小伙子。但愿能吧，一定会的。三妹，你怎么不怕那些抢亲的人呢？他们村的三个小伙子都让我给砍伤了，他们当然不敢来抢我了。你可真厉害！哎，行了，别干了，过来喝口水。嗯，好。扎西大哥，你的伤好了吗？用了阿尼的药，我的伤好多了。阿尼呢？我想好好谢谢他。阿尼出去了。其实扎西大哥不必这么客气。我们寨子的人应该感谢你才是，三妹啊，我跟丹巴哥哥今天就要走了。今天就要走？怎么这么着急呀？啊,啊，我们有一个朋友一直在找何美，我们要早点跟他会合，免得他担心。那既然你们非走不可，我就不多留你们了。一会儿，我们一起为你们送行。登土司没有子嗣，日前他已经上书给省府，说是在他过世之后可以把他的领地交给省府托管。有这样的事，千真万确。依我看呢、啊，省府不会直接派人下来管理阿东，按惯例只会在周边找一个土司代管。县长大人，阿东东临我们中殿，南临德钦，如果省府要托管阿东的话。也应该
交给我们中电和德钦，你看，我们中电会有机会吗？哎，这个事我也说不准。不过，要是找找人，也不是没有机会。县长大人，这可是最最要紧的事。只要我们中电能把阿东托管，那就……桑吉老爷，你能做得了多吉土司的主吗？我看这个事啊，县长大人，我明白你的意思。如果你能让我当上阿东的托管土司，我把阿东三成的财税都交给你。多吉土司会答应吗？他如果干涉的话，那我就跟他彻底的决裂。您放心吧，我一定会兑现自己的承诺。成不成，我也没有太大的把握。如果你真想当这个代管土司的话，那就多出些钱，我去省府给你找找人。您亲自出马，一定会成的。您放心，钱不是问题。我在昆明有商号，要多少大洋，只要您开口就行了。那好吧，我先去给你活动活动。那就拜托县长大人了啊！我先告辞了。县长大人慢走。嗯。老爷，土司老爷回来了。什么？进城了吗？啊，刚进城。快去迎接！是。有一件事情，不知道你听说了没有？什么事啊？阿东土司要把领地交给省府。有这种事？是，阿东土司没有子嗣，说是要把领地交给省府。嗯，省府那边的意思，让周边的土司接管阿东的领地。是那个王大龙告诉你的吧？啊，是他告诉我的。不过事情确实是千真万确，我派人到阿东打听过了，确实有这么回事。哦，那这件事情跟我们有什么关系啊？县长大人说了，他可以帮我们运作。如果我们能够托管，那您想，我们的势力与实力可就大增啊！托管，好。那托管还有继承权吗？这个，县长大人没说。我想应该是会有。不可能，国民政府时时刻刻都在惦记着我们的领地。这托管的地，他怎么可能给我们继承权呢？这没有继承权的领地，我们要他干什么？阿东扼守入藏的交通要道，战略位置十分的重要。至于继承权，我想，这都是我们可以运作的。只要我们能够托好了，天上不可能掉簪吧？哎，当家，你说你的南中店土地那么大，又那么肥沃，怎么还去惦记别的领地？哥哥，并不是我要当阿东的土司，我也是为乐仓家着想啊！哎，你不要激动啊！来来来，坐下坐下。<笑>你听我说，我知道这些话呀，都是王大龙告诉你的。我最不信任的就是他。如果你执意要去那边当这个土司，我也不拦你。但是有一点，你得把南中店的领地给我交出来。没有可是，因为南中店是我乐仓家族最富饶、最好的地方。一旦被国民政府给收了去，你让我跟祖宗怎么交代？这
既然哥哥无意言指阿东，那就算我没说。我先走了。你等等，桑姐，你坐下，啊，坐下。还有一件事情，什么事？我在跟你商量呢，就是这个卓玛的事。我想啊，让她嫁给索朗，怎么样？什么？嫁给索朗？我应该改口叫您桑吉阿库。呸！你配吗？配不配，这都即将成为事实。我马上就会成为你的侄女婿了。你这是干什么？快把扣子扣上。丹巴哥哥，我我迟早迟早都是你的。